നെക്സ്റ്റ് വൺ റിങ് ഓഫ് പോൾനോമിയൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിങ് ഓഫ് പോൾനോമിയലിനെ പറ്റിയാണ് പോൾനോമിയൽ റിങ്ങിനെ പറ്റി അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെ എന്താണ് റിങ് എന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് റിങ് ഒരു നോൺ എം ടി സെറ്റ് നോൺ എം ടി സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈ ആറിനെ ഒരു റിങ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആറിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടാവണം ഒരു ഇൻഡു ഉണ്ടാവണം അതിന് പ്രത്യേകത ആർ പ്ലസ് അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആവണം ആർ പ്ലസ് ഒരു അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആവണം ഇത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഈ ഇൻഡു അല്ലേ ഇത് അസോസിയേറ്റീവ് ആവണം മാത്രല്ല മൂന്നാമത്തത് ഇൻഡു അല്ലേ ആ ഇൻഡു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആവണം ഓവർ അഡീഷൻ അങ്ങനെ വന്നാൽ ആറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർ പ്ലസ് ഡോട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിങ് സാധാരണ നമ്മൾ ആറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റിങ് എന്നാണ് പറയാമെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർ പ്ലസ് ഇൻഡുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിങ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിങ് ഓഫ് പോൾനോമിയലിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് പോൾനോമിയൽ റിങ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് കുറെ റിസൾട്ടുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ആ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം ഓരോന്നായി ഓരോന്നായി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു പോൾനോമിയല് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് നമുക്ക് ടു ഫോർ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ സീറോ ആക്കാം സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേമൻ അവിടെ ഉണ്ടാവൂ കേട്ടോ ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊരു പോൾനോമിയൽ അല്ലേ ഈ പോൾനോമിയൽ ഡിഗ്രി ത്രീ അല്ലേ അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇനി മുതൽ അഥവാ ഇതിനെ വൃത്തിയൊക്കെ എഴുതിയാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു ഏറ്റു ഉണ്ടായിരുന്നു എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അത് ആരായിരുന്നു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇത്രയാണ് വേണ്ടുള്ളൂ സോറി ഫൈവ് മാറ്റിയിട്ട് എയ്റ്റ് കേട്ടോ എ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഈ പോൾനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി ത്രീ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എ ത്രീ സീറോ ആവാൻ പാടില്ല വേർ എ ത്രീ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഡിഗ്രി എന്താവുള്ളൂ ത്രീ ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഫൈവ് സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഫൈവ് അവിടെ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ടേമു ഇല്ല ശരിക്കും ഈ ടേമു ഇല്ല ഡിഗ്രി വൺ ആയി പോകുന്നുണ്ടേ ഓക്കെ ഡിഗ്രി വൺ ആയി പോകും അപ്പൊ നിലവിൽ അതിന്റെ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഡിഗ്രി ത്രീ ആവുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ എ ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അവസാനം വരുന്ന ആൾ ഒരു കാരണവശാലും എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അത് ഒന്നും കൂടി ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ പോവാണേ ത്രീ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സീറോ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ എക്സ് റൈസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ രൂപത്തിലാണ് എഴുതി വെക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ അവസാനിക്കാതെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്ന അവസാന അവസാനം തക്കെ സീറോ സീറോ ചേർത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും എന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ കുറെ തീരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഗ്രി ഫൈവ് അല്ലേ സോറി ഡിഗ്രി ഫൈവ് അല്ല ഡിഗ്രി ത്രീ അല്ലേ അങ്ങനെ ഡിഗ്രി ത്രീ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താ ഡിഗ്രി ത്രീ ആവാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റാം എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റാം പിന്നെ നോക്കൂ ഇവിടെ എ ടു എ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ടു നോട്ട് ഈക്വ
പക്ഷേ എ ടു സീറോ ആണെങ്കിലും എ ത്രീ സീറോ അല്ല എ ഫോർ സീറോ ആണ് എ ഫൈവ് സീറോ ആണ് എ സിക്സ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എ ത്രീ വന്നില്ലേ എ ത്രീ ഡോട്ട് ഇറ്റ് സീറോ വന്നില്ലേ ദർ ഫോർ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി എന്തല്ല ഡിഗ്രി വൺ അല്ല ഡിഗ്രി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇന്നും പറയാം ഇവിടെ അടുത്ത് നോക്കൂ അടുത്ത് നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ വരുന്നത് ഇവിടെ എ ത്രീ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്നാൽ എ ഫോർ സീറോ ആണ് എ ഫൈവ് സീറോ ആണ് എ സിക്സ് സീറോ ആണ് എക്സെട്രാ എല്ലാവരും സീറോ ആണ് ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാന്നറിയോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി ത്രീ ആണെന്ന് പറയാം ശരിയല്ലേ ഡിഗ്രി ത്രീ തന്നെ അല്ലേ ദാ എക്സ് ക്യൂബ് ഡിഗ്രി എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അവസാനം വന്നത് ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് അഥവാ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലാർജസ്റ്റ് എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എ എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണം ഫോർ ഓൾ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ വന്നാൽ ദൻ എൻ ദ ഡിഗ്രി ഈസ് കോ ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിഗ്രി എൻ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോൾനോമിയലിനെ ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് കാണിക്കാട്ടോ ഇപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ പോൾനോമിയൽ ഉണ്ട് വിചാരിക്കും എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എ എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഉണ്ട് വേർ എ എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഡിഗ്രി എൻ ആവും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതിലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് കാണിക്കുക സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ഐ എക്സ് റൈസ് ടു ഐ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എ ഐകളൊക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർ ഓൾ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണ് അല്ലെ എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് സീറോ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് റൈസ് ടു വൈ ഒക്കെ സീറോ ആണല്ലോ അപ്പൊ എ ഐകളൊക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ഫൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ആണ് ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ പോളിനോമിലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത രണ്ട് എക്സാ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തതല്ല നിങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ അത് വിട്ടു കളയുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഗ്രി സീറോ ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഗ്രി സീറോ കാരണം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി സീറോ ആണല്ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഗ്രി സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ എന്നുള്ള നമ്പറിന്റെ ഡിഗ്രി നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് സീറോ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഗ്രി നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോ ഒരു പോളിനോമിയല് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ എന്നുണ്ട് അഥവാ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ഐ എക്സ് റൈസ് ടു ഐ എന്ന് അതുപോലെ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ ഡി നോട്ട് പ്ലസ് ഡി വൺ എക്സ് പ്ലസ് ഡി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്ര അഥവാ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി ഐ എക്സ് റൈസ് ടു ഐ ഇത് അവസാനിക്കൂട്ടോ ഇതിൽ കുറെ ഐകളൊക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു നിശ്ചിത അതിന് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള വേറെ പോകുക അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കൂ എ നോട്ടും ബി നോട്ടും എ നോട്ട് പ്ലസ് ബി നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ എക്സും ബി വൺ എക്സും എക്സ് കോമൺ ആക്കി എടുത്താൽ എ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയറും ബി ടു എക്സ് സ്ക്വയറും എ ടു പ്ലസ് ബി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് എഴുതി വെക്കുക അഥവാ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ഐ
ഓക്കെ അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് ഇൻറ്റു ബി നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എ നോട്ട് ഇൻറ്റു ബി നോട്ട് മാത്രം ഇനി എക്സിന്റെ കോയിബിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരെ അറിയിക്കുക ഇവിടെ എ നോട്ട് ഇൻറ്റു ബി വൺ എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന്റെ കോയിബിഷ്യൻ്റ് വരും എ നോട്ട് ഇൻറ്റു ബി വൺ പ്ലസ് പിന്നെ ഒരു എക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എ നോട്ട് ഇൻറ്റു ബി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് വരിക അതൊന്നും കാര്യമല്ല എ വൺ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി നോട്ട് യെസ് എ വൺ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വൺ ബി നോട്ട് എക്സ് ഉണ്ടാവും എക്സ് പുറത്തെടുത്താൽ എ വൺ ബി നോട്ട് എ നോട്ട് ബി വൺ പ്ലസ് എ വൺ ബി നോട്ട് എക്സ് ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാരും എടുക്കാൻ പോവാണ് എ നോട്ട് വെച്ച് എ നോട്ട് ഇൻറ്റു ബി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എ നോട്ട് ഇൻറ്റു ബി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്തത് എ വൺ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി വൺ എക്സ് പറയുമ്പോൾ എ വൺ ബി വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും എ വൺ ബി വൺ പ്ലസ് ഇനി എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി നോട്ട് എ ടു ഇൻറ്റു ബി നോട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് പോവാം അത് ചുരുക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഈക്വൽ ടു ജിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി Zigma j equal to zero to i a j into b i minus j into x raised to i Zigma i equal to zero to infinity Sigma j equal to zero to i a j into b i minus j into x raised to i. This format is not the same. If you look at it, you can see it. If you look at it, you can see it. If you look at it, you can see it. Okay.